ചായ <laughs> 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 പുട്ട് നമുക്കറിയാല്ലേ നമ്മൾ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിരട്ട പുട്ട് ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചിരട്ട എപ്പം ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നും അത് നമ്മുടെ മണ്ണപ്പത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ആണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ചിരട്ട എപ്പം ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ പഴമേ നമ്മൾ ഒന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ മനോജ് കുമാർ ഇവിടെ രശ്മി മനോജ് കുമാർ വെൽക്കം ടു ഡെലിഷ്യസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ ഇപ്പം ഈ ചിരട്ട എപ്പം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അച്ഛനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിരട്ട എപ്പം ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത് ചിരട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചായ കാപ്പി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ പറയും ഇതിനൊക്കെ കടി ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ചിരട്ടയിൽ തന്നെ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അമ്മ വളരെ കാലങ്ങൾ മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ അന്ന് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങൾ വീട്ടിൽ നെല്ല് പുഴുങ്ങലും ഉണക്കലും നെല്ല് കുത്തലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം മിക്കവാറും ദിവസം നെല്ല് പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പത്ത് ചെമ്പ് കയറ്റും അതിൻ്റെ ചോട്ടിലൊരു സൈഡിൽ മറിയാത്ത നിലയ്ക്ക് ഒരു ചിരട്ടയിൽ നമ്മൾ ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ മൂട്ടിലൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിറകം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുന്ന സമയത്ത് തട്ടിപ്പോവാത്ത ഒരു ഭാഗത്ത് അത് വെക്കും എന്നാൽ ഈ നെല്ല് വെ വെ വെന്ത് പാകമായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് അമ്മ ഉണ്ടാക്കണ അപ്പവും ഏതാണ്ട് നമുക്ക് തിന്നേണ്ട ഭാഗത്തിലായി കിട്ടും അപ്പം ഇതവിടെ കിടന്ന് നല്ല നല്ല പോലെ വേവും അതായത് ഈ ചിരട്ടയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ മാവ് അത് ഏതാണ്ട് ചിരട്ടയുടെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ ഇത് നിറച്ചിടും എന്നിട്ട് അതിൽ ചിരട്ടയിൽ ഒട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയോ നെയ്യോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെരട്ടും സാധാ അന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടലും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇന്നാണല്ലോ ഇപ്പം നെയ്യൊക്കെ പേൻ വീടി പോയാൽ കിട്ടും എന്നുള്ളതായത് അപ്പം അതൊക്കെ പെരട്ടിയിട്ട് ഒരു ചിരട്ടയുടെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ആക്കിയിട്ട് അത് ഒരു വാഴയുടെ ഇല വാട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് മോൾ ഭാഗം ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞ് കിട്ടും അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെണ്ണീരും കരടും പൊടിയൊക്കെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അഥവാ ചിരട്ട ഒന്ന് മറിഞ്ഞു പോയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിയിലേക്കാണല്ലോ അത് വീഴുക അതൊന്ന് ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മറിച്ച് കെട്ടുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ അതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഏതാണ്ട് ആയിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ കാരണം ചിരട്ട മറ്റേ ചെരിക്കോ കംപ്ലീറ്റ് ഉണങ്ങിപ്പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിരട്ട കത്തൽ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് പിന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് പാകമായിട്ടുള്ള കൂട്ടിൽ ഇത് കലക്കിയിട്ട് ചിരട്ടയിലേക്ക് ഒഴിക്കുമോ ഇന്ന് കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഈ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതായിരുന്നു അവിടെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല തിന്ന് പരിചയം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ അമ്മ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ തിന്നും അത്രയുള്ള പരിചയം തന്നെയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്തിങ്ങനെ കൂടിയത് അവരെ എത്തുന്നു അപ്പം ഈ ചിരട്ടയപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതിലൊരു ന്യൂ ജൻ വേഷൻ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണേ നമ്മൾ മാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ മാവാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ടാക്കുന്
ഫോറസ്റ്റ് വൺ അനുവാദത്തില് അരിപ്പൊടിയും മൈദപ്പൊടിയാണ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഞാനകത്തേക്ക് രണ്ട് പഴം ഉടച്ചു ചേർക്കുന്നു മൈസൂർ പഴമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായി കൈകൊണ്ട് കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്തേക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടി ശർക്കര ഉരുക്കി ഒഴിക്കണ മധുരം കുറച്ച് കൂടുതൽ നിന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് തേങ്ങാ കൊത്ത് നെയ്യിൽ വറുത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തിരി ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം വെച്ച് ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചിരട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിരട്ടയിലാണ് അപ്പൊ ആ ചിരട്ട ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടലും ആ സൈഡിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട കനലിന്റെ പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ചിരട്ട കനലിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ചോദിച്ചു കാരണം ചിരട്ടയ്ക്ക് നല്ല ചൂട് കൂടുതലാണല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ച് കനലും മതിയാവും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കനലൊക്കെ ഏകദേശം സെറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പരിപാടിക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചിരട്ടനുള്ള നെയ്യോ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലേ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മളത് കനലിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണ് ചിരട്ട കനലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഒരു മൂന്ന് അപ്പം വെക്കാനുള്ള കനൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് കത്തി ചിരട്ട കരിഞ്ഞു പോവരുത് കരിഞ്ഞാൽ അപ്പവും കരിഞ്ഞു പോവും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെക്കേണ്ടി വരും ചെറിയ കനലിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അപ്പം റെഡി ആയിരിക്കും നമുക്കത് ഒരു ഇർക്കിൽ വെച്ച് കുത്തി നോക്കിയിട്ട് അപ്പം വെന്തോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇർക്കിന്റെ പോലെ മാവൊന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം വെന്തോ എന്നാണ് അല്ല ഇപ്പൊ അത് അന്നായിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കാം കൈ പൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് വാഴയിലെ പതുക്കെ നീക്കി നോക്കാം ആശ അടിപൊളി നമ്മളെ അപ്പം അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൈലന്റ് അല്ലേ കാണാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ഇതിപ്പോ അത് പ്രാവർത്തിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ മകനും ഭാര്യയും വേറെ കുട്ടികളും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ അത് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ ഇത് കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണാത്ത വിധത്തിൽ ഞാനിത് പുറത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പുറപ്പെടാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ശരിക്ക് ചിരട്ട കൊണ്ട് മണ്ണപ്പം ചിട്ട മാതിരി തന്നെ തോന്നും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പണിത്തറം എല്ലാവരും കാണുന്നില്ലേ ഉണ്ടാക്കിയ മാതിരി തന്നെയാണ് അവരുണ്ടാക്കിയ മാതിരി തന്നെ അവരധ്വാന പോലും ടേസ്റ്റുകൾ അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മളത് കത്തിക്കുമ്പോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓവറായിട്ട് കത്തി പോകരുത് ആ കനലില് വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കണം കാരണം ഇത് കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊരു പുളിപ്പ് രസല്ലെ പുക ചോദിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടാവുക നല്ല ടേസ്റ്റില് വരില്ല സാധനമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല കൊള്ളാം പക്ഷെ അതിന് പുക ചോദിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കത്തിക്കുമ്പോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കനലിലിട്ട് മാത്രം കത്തിച്ചെടുക്കുക ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ചിരട്ട കത്തിപ്പോയി ഞങ്ങളെ ഒന്നും അങ്ങനെ ആയി പോയത് അത് അവസാനമായപ്പം കുറച്ച് വേഗം ആയിക്കോട്ടെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കത്തിച്ചതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി നിങ്ങൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ചിരട്ടപ്പത്തിന്റെ ട്രഡീഷണൽ വേഷം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ പക്ഷെ ഇതൊരു ന്യൂജൻ വേഷ
അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇതേപോലെ കനലൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ചിരട്ട ഫോ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നമുക്കൊന്ന് നോക്കി വരാം വേറെ ഒന്നുമല്ല സിമ്പിളായിട്ട് അത് ആവി കയറ്റുന്നു നമ്മൾ എന്താ കനലിലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ആവി കയറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അടിയിൽ ഒരു വാഴക്കണേൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വിസ്താരം കൂടി ചിരട്ടയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പം നമുക്കിത് ആവി കയറ്റി നോക്കാം നമ്മൾ ന്യൂജൻ ചിരട്ടപ്പം എന്തായി നോക്കാം നല്ല വെന്ത് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് മാറ്റാം സ്റ്റൈലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചിരട്ടപ്പം ഇഷ്ടമായല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ചിരട്ടപ്പത്തിന്റെ ന്യൂജൻ വേഷനും അതിന്റെ ട്രഡീഷണൽ വേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പം ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ട്രൈ കമന്റ് ചെയ്യാ കനലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ട്രഡീഷണൽ വേഷൻ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കനലിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല ചുട്ടതിന് എപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതിനുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറ്റിയെങ്കിൽ കനൽ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ന്യൂജൻ വേഷൻ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ചിരട്ടപ്പത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോകൾ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഡെലീഷ്യസ് ബിസിനസിന്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കൂടാ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഫോളോ ചെയ്യാം മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ കടന്നു വരുന്നവരെ ഞാൻ മനോജ് കുമാർ കൂടെ രശ്മി മനോജ് കുമാർ